ఢిల్లీలో జగన్ మూడు రాజధానిలు వస్తాయని అంటున్నారు కదా వాటి మీద మీ అభిప్రాయం చెప్తారా అది వినటానికే కొత్తగా ఉందమ్మా మరి మూడు రాజధానులు అంటే భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ఇరవై తొమ్మిది రాష్ట్రాలు ఎక్కడా లేదు ఇంతవరకు మూడు రాజధానులు లేదు ప్రపంచంలో కూడా ఎక్కడా లేవు ఆయన చెబుతున్నాడు సౌత్ ఆఫ్రికాలో అని ప్రపంచం అంతా వెలిగేసింది వెనకబడే దేశం సౌత్ ఆఫ్రికాలో మరి అక్కడ ఏ ఫెసిలిటీస్ లేకుండా ఎందుకు ఉన్నాయో తెలియదు మనకు ఎవరికి తెలియదు మరి ఇక్కడ ఈయన అమరావతిలో ఒక చోట లెజిస్లేచర్ పెట్టాను ఒక చోట సెక్రటేరియట్ పెట్టాను ఇంకో చోట హైకోర్టు పెడితే మరి వీళ్ళంతా ఎట్లా తిరుగుతారో ఏంటో వాళ్ళు తిరిగే ఓపినా కూడా ఆ తిరుగుడు ఖర్చులు కూడా భరించాల్సిన ప్రజలే కదా అవన్నీ ఎట్లా అవుతాయండి డెవలప్మెంట్ డెవలప్మెంట్ అనేది ఒక సెక్రటేరియట్ పెడితే డెవలప్ కాదు సెక్రటేరియట్ పెడితే ఒక కొంతమంది ఎంప్లాయీస్ వస్తారు వీరు ఎప్పుడైనా ఏంటి ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఒకటి ఇండస్ట్రీస్ వస్తే ఫ్లోటింగ్ పాపులేషన్ ఉంటే డెవలప్ అవుతుంది ఓ డైరెక్ట్ ఒక ఆఫీసులు వాళ్ళు వచ్చి స్టాఫ్ వచ్చి వాళ్ళు ఇల్లు అద్దెలకు తీసుకున్నా ఇల్లు కొనుక్కున్నంత వల్ల రియల్ ఎస్టేట్ అనే కాదు కదా ట్రాన్స్పోర్టేషన్ పెరుగుతుంది హోటల్ ఇండస్ట్రీ పెరుగుతుంది ఇవన్నీ వన్ బై వన్ అన్నీ ఒక చోట ఉంటే మొబిలైజ్ అయితే వస్తాయి ఈవెన్ కొత్తగా వచ్చేవాళ్ళు కూడా ఏంటంటే అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఉంటే వస్తారు కానీ ఓ జడ్జి గారు పోయి కర్నూలులో ఉంటాడు సెక్రటరీ అసెంబ్లీ ఇక్కడ ఉంటుంది స్టాఫ్ అంతా ఏమో వైజాగ్ ఎక్కడో ఆయన సెక్రటరీ పెట్టిన దగ్గర ఉంటారు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి ఎట్లా వీలవుతుందండి ఏదైనా పెద్ద పెద్ద ఇండస్ట్రీస్ ఏంటంటే ఎక్కడైనా విడిగా పెడితే అది వేరే ఉంటుంది కానీ అవునా నష్టమేనండి ప్రజలకు నష్టం అండి మూడు రాజధానులు పెడితే చెప్తున్నాను కదండి ఇదే ఇప్పుడు ఇప్పుడు పరిపాలన ఇప్పుడు అది ఇబ్బంది అండి ఇబ్బంది అంటే రాజకీయ నాయకులకు ఇబ్బంది ఉండకపోవచ్చు వాళ్ళకి అన్ని సౌకర్యాలు ఉంటాయి ప్రజలకు ఇబ్బంది అవుతుందండి మీకు కోర్టుకి వెళ్ళాలంటే ఒక చోటకి వెళ్తారు రాష్ట్రంలో ఒక మూల నుంచి ఒక మూల నుండి క్యాపిటల్లో ఒక చోట ఉంటే క్యాపిటల్ డెవలప్ అవుతుంది చుట్టుపక్కల అన్నీ డెవలప్ అవుతూ ఉంటాయి అంటే అట్లా కాకుండా ఏదో చేయాలంటే అది కష్టం అండి అది ఏంటంటే ఆయనకు ఆ క్యాపిటల్ మీద ఇష్టం లేదు ఎందుకైనా దానికోసం రకరకాల ప్రయోగాలు చేస్తున్నారు కొన్నాడు ఒక రోజు ఉంటుంది అంటాడు ఒక రోజు ఉండదు అంటాడు ఒక రోజు మూడు చోట్ల పెడతానంటారు ఫైనల్ ఏమవుతుందో తెలియదు నేను కొంచెం ప్రొటెస్ట్ ఎక్కువ వచ్చినప్పుడేమో ఇంకా నిర్ణయం తీసుకోలేదు అంటారు అంత కామ్గా ఉన్నప్పుడు ఒక స్టేట్మెంట్ ఇస్తారు జనానికి నాలుగు రోజులు ప్యానిక్ అది ఏమవుతుందో తెలియదు కమ్మ మరి నెక్స్ట్ ఇయర్లో కూడా తెలుగు మీడియంపై ఇంగ్లీష్ మీడియం వస్తుందని అన్నారు కదా దాని మీద మీ అభిప్రాయం ఇంగ్లీష్ మీడియం ఇప్పుడు ఉంది కమ్మ కాలేజీలో అంటే సబ్జెక్ట్స్ అన్ని కూడా గవర్నమెంట్ స్కూళ్ళలో ఇప్పుడు మేమంతా కూడా హై స్కూల్ వరకు తెలుగు మీడియం చదువుకున్నాం ఫిఫ్త్ క్లాస్ వరకు ఎలిమెంటరీ స్కూల్లో కంప్లీట్ తెలుగు ఇంగ్లీష్ ఉండదు సిక్స్త్ నుంచి మాకు ఏబిసిడీలు సిక్స్త్ క్లాస్లో నేర్పించారు మాకు లెవెంత్ వరకు తెలుగు మీడియం ఉండేది ఇంగ్లీష్ ఒక సబ్జెక్ట్ ఉండేది కాలేజీకి వచ్చిన తర్వాత కంప్లీట్ ఇంటర్మీడియట్ దగ్గర నుంచి పీయూసీ దగ్గర నుంచి మొత్తం ఇంగ్లీష్ మీడియమే సో మాకేం పెద్ద అంటే రాగానే ఒక ఫస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ కొంచెం ఇబ్బంది అనిపిస్తుంది తెలుగు నుంచి వచ్చి ఇంగ్లీష్ చదువుకోవడానికి ఫస్ట్ ఇయర్ ఆ తర్వాత కామన్ అయిపోతుంది ప్రొఫెషనల్ కోర్స్ అని ఇది తర్వాత ఏంటంటే వీళ్ళు కావాలని చెప్పి సమస్య నుంచి డైవర్ట్ చేయడానికి జనాన్ని చీప్ పాపులారిటీ కోసం లోకల్ లాంగ్వేజ్లో కాలేజ్ ఎడ్యుకేషన్ కూడా లోకల్ లాంగ్వేజ్లు అని చెప్పి పెట్టారు ఎందుకు పెట్టారంటే అప్పుడు నార్త్ ఇండియాలో ఇది అంతా హిందీలో చెప్తున్నారు కాబట్టి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి ఇబ్బంది అవుతుందని చెప్పి లోకల్ లాంగ్వేజ్ అని చెప్పి పెట్టారు అప్పుడు ఈవెన్ సివిల్ సర్వీస్ పబ్లిక్ ఎగ్జామ్స్ కూడా లోకల్ లాంగ్వేజ్లో కండక్ట్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు మళ్ళీ తీసి ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ అనేటప్పటికి ఏదైనా మాతృభాషలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినటువంటి పరిస్థితి పరవ భాషలో ఎవడో చెప్పలేడు ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ మదర్ టంగ్ ఉన్న వాళ్ళకి ఇంగ్లీష్ ఈజీగానే ఉంటుంది తెలుగు మదర్ టంగ్ ఉన్న వాళ్ళకి ఇంగ్లీష్లో కొంత అర్థమా చేసి చెప్పాలంటే అంత ఆయన అభిప్రాయాన్ని తెలుగులో చెప్పినంత స్వేచ్ఛగాను స్పష్టంగా చెప్పలేదు ఉండదు అది తేడా ఉంటుంది కొంచెం మరి తర్వాత దీని ఉద్యోగాల కోసం అంటే ఇప్పుడు వరకు ఉద్యోగాలు అమెరికా పోయి అందరూ ఉద్యోగాలు చేసుకుంటున్నారు కదా చదువుకున్న వాళ్ళు అందరూ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు మనకి డిగ్రీలు ఉన్నాయి ఇంజనీరింగ్ కానీ ఇవన్నీ తెలుగులో లేవు ఇంజనీరింగ్ కానీ మెడిసిన్ కానీ ఇంగ్లీష్లోనే ఉన్నాయి అక్కడికి వెళ్ళినా ఇంగ్లీషే నేర్చుకుంటున్నారు మీరు టెన్త్తో ఉన్నాను ఎస్ఎల్సీతో పోయి విదేశాలకు పోయి ఉద్యోగాలు చేయరు సో సింగిల్ సబ్జెక్ట్ ఇంగ్లీష్ ఉంటే సరిపోతుంది లాంగ్వేజ్ వస్తుంది లాంగ్వేజే ఉండేది ఒక లాంగ్వేజ్ ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్ ఇంగ్లీష్ ఉండేది సెకండ్ లాంగ్వేజ్ తెలుగు ఉండేది ప్రభుత్వం అంటే చదువుకునే పిల్లలకు నష్టం అండి
వాళ్ళంతా పిల్లలకి దాదాపు ఫిఫ్త్ సిక్స్త్ క్లాస్ వరకు ఇంట్లోనే చెప్పుకుంటూ ఉంటారు ఇప్పుడు అటువంటి ఫస్ట్ క్లాస్ కే చెప్పలేరు ఇప్పుడు అది ఇంగ్లీష్ రైమ్స్ అవి అంటే కష్టం సింగిల్ సబ్జెక్ట్ ఉంటే సరిపోతుందండి మీరు అంటే లాంగ్వేజ్ నేర్చుకుంటే సరిపోతుందండి అంతే మనకు మూడు స్టేట్లు అంటే మూడు రాజధానులు అంటే ఇప్పుడు నీకు హైకోర్టుల పని ఉంది అక్కడ నుంచి మళ్ళీ సెక్రటరీట్ల పని ఉంది అక్కడ పోతే ఇవన్నీ ఎట్టున్నాయంటే ఆయన ఏదో తోసింది ఎవరు అడ్వైజ్ ఇస్తున్నారు చేస్తున్నాడు అట్లా మనం ఆపేటట్లు లేదు మనం ఏం చేస్తాం ఎవరికి కూడా నైంటీ పర్సెంట్ ఈ మూడు ప్రాంతాల్లో మూడు సెక్రటరేట్ కానీ అసెంబ్లీ కానీ హైకోర్టు కానీ ఒక బెంచెస్ అవసరం ఉంటే హైకోర్టుకు మనం పెద్దగా జనాలకు ఏం అవసరం పడతాయంటే హైకోర్టు అది కర్నూలులో ఉండుకొని ఏం పెద్ద ప్రాబ్లం లేదు మనం వాళ్ళు అనుకునేందుకు జనరల్గా మీరెంతో నేనెంత ఎందుకంటే పబ్లిక్ గురించి మనం అంతా ఎక్కడున్నా ఆడున్నా కానీ మాది ఇండియా అంటాము భారతదేశం అంటాము కానీ ఆంధ్ర తెలంగాణ అని మాకేం లేదు అట్లా లేదు ఇప్పుడు ఆయన చేసే కొన్ని మనసులు ఏ ముందు ఆయన చేస్తా పోతున్నాడు జనాలు కూడా అనుకుంటూ ఉంటారు ఎందుకంటే చేస్తున్నాడు ఈ మనిషి అని మరి ఇంత థంపింగ్ మెజారిటీతో వచ్చినోడు దేశానికి మేలు చేరే బాబట్టే ఇది ఇక్కడ అది అక్కడ అంటాడు ఇండస్ట్రీస్ వస్తే దానివల్ల ప్రజలకు ఏదో పని ఎక్కుతుంది నీకు ఏ డెవలప్మెంట్ లేకుండా బుట్టిగా ఈ నాడబెట్టి అది అక్కడ ఇది ఇక్కడ అంటే ఏపీలో మూడు రాజధానిలు వస్తాయని జగన్ అంటున్నారు కదా వాటి మీద మీ అభిప్రాయం రాజధాని ఒకటే ఉంటుంది మూడు రాజధానులు ఉండవు ఆయన అవగాహన లోపంతో మాట్లాడుంటాడో ఏమో ఒకటే రాజధాని ఉంటుంది మూడు ఉండవు అయితే మొత్తము స్టేట్ డెవలప్మెంట్ కావాలంటే ఏంటంటే కొన్ని కొన్ని సెంటర్లలో కొన్ని అదనంగా ఏంటంటే ఏర్పాటు చేయాల్సి ఉంటాయి కొన్ని ఆఫీసెస్ కానీ ఇండస్ట్రీస్ కానీ అట్లా అది డెవలప్మెంట్ కొరకు వివిధ ప్రాంతాలని ఎన్నుకొని ఆ ప్రాంతం డెవలప్మెంట్ కొరకు అసలు ఎస్టాబ్లిష్ చే ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి అది కానీ అది మేము రాజధానులు కావవి నేను అనుకుంటున్న ఈయన అవగాహన లోపంతో ఆ మూడు రాజధానులని మాట్లాడిండేమో అనుకుంటున్నా సో మూడు వస్తే బాగుండదని మీ అభిప్రాయం ఉండ రాజధానులు ఒకటే ఉంటుందమ్మా మూడు ఉంటాయి ఇప్పుడు ఇప్పుడు జగన్ అంటున్నారు కదా మూడు వస్తాయని నేను అంటే అది పచ్చి అవగాహన లోపం అది ఇప్పుడు భారతదేశం ఉన్నది భారతదేశానికి రాజధాని ఒకటే ఉందా ఎన్ని ఉన్నాయి నాలుగు ఉన్నాయా ఒకటే కదా ఢిల్లీ ఒకటే ఉంటుంది అట్లనే ఒక స్టేట్కు ఒకటే రాజధాని ఉంటుంది కానీ మూడు రాజధానులు నాలుగు రాజధానులు రెండు ఉండవు అది ఆయన అవగాహన లోపం అంటుంది నేను ఖచ్చితంగా ఓకే మరి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇయర్ లో కూడా తెలుగు మీడియం లో ఇంగ్లీష్ మీడియం గవర్నమెంట్ స్కూల్లో పెడతారని జగన్ అంటున్నారు కదా దాని మీద మీ అభిప్రాయం అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ దాన్ని ఆహ్వానించాల్సిందే ఎందుకు గురించి అని అంటే మనం ప్రాంతీయ భాషలో మనం ఎడ్యుకేషన్ చేయడం మూలంగా మనం ఏంటంటే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ నేషనల్ గా ఇంటర్నేషనల్ గా మనం ముందు ముందడుగు వేయలేకపోతున్నాం ఫస్ట్ క్లాస్ నుండి హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ వరకు కూడా ఇంగ్లీష్ మీడియమే ఉండాలి అయితే ఈ తెలుగు సబ్జెక్ట్ కంపల్సరీ ఉండాలి టెన్త్ వరకు ఫస్ట్ టు టెన్త్ తెలుగు సబ్జెక్టు మీడియం మొత్తం ఇంగ్లీష్ మీడియం ఉండాలి అలా ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే మనం ఏంటంటే డెవలప్ అవుతాము మనము మన పిల్లలు కూడా మొత్తం ఆల్ ఇండియా లెవెల్గా ఇంటర్నేషనల్గా కూడా మనం ఏంటంటే కాంపిటేటివ్ మనం పాల్గొనగలుగుతాం డెవలప్ కాగలుగుతాం ఆ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ రాకనే ఏంటంటే మన పిల్లలు కూడా తెలివి ఉన్నప్పటికీ కూడా తెలుగులో ధారాళంగా అన్ని జాబులు చెప్పినప్పటి ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ రాక ఏంటంటే వాళ్ళు ఫెయిల్ అవుతున్నారు జాబులు కూడా పొందలేకపోతున్నారు ఆయన చెప్పింది ఇది ఈ మీద మాత్రం హండ్రెడ్